Het valt op hoeveel Jan Slachter reageert op de kritiek van Tina Nijkamp. Is het enkel omdat zij zijn programma Tieners tegen kwalen, uitgezonden door Omroep Max, als een kijkcijferflop heeft bestempeld, of speelt er meer? De reactie van Slachter, die te vergelijken is met de licht ontvlambare Gorde, lijkt namelijk behoorlijk overtrokken. Het is niet de eerste keer dat Jan heftig reageert op negatieve opmerkingen. Hij staat erom bekend moeilijk met kritiek om te kunnen gaan. In het geval van Nijkamp lijkt zijn boosheid geen grenzen te kennen. Sinds haar opmerking over de slechte kijkcijfers van tieners tegen kwalen lijkt hij overal zijn ongenoegen te uiten. Tegen journalisten en cameraploegen die hij tegenkomt, laat hij duidelijk merken hoe verschrikkelijk hij Tina vindt. Zijn tirades zijn inmiddels zo frequent dat hij zelfs in het tijdschrift Weekend zijn gal over haar blijft spuwen. Maar waarom gaat Jan zo tekeer tegen Tina? Volgens Pruifbaas Evert Santegoed speelt er meer dan alleen een opmerking over lage kijkcijfers. In de podcast Strik Privé legt hij uit dat Tina's man, Jasper van der Schali, jarenlang een belangrijke rol speelde bij Omroep Max. Hij was adjunct-directeur en werkte nauw samen met Jan bij de oprichting van de Omroep. Sterker nog, Jasper en Jan schreven samen het beleidsplan waarmee Omroep Max kon starten. Dit plan werd uiteindelijk goedgekeurd door de minister en zorgde ervoor dat Max een licentie kreeg om uit te zenden. Jasper bleef lange tijd werkzaam bij de omroep, maar zijn rol als adjunct-directeur bood weinig uitdaging. Hij stond immers in de schaduw van Jan, die de onbetwiste leider van de omroep was. Uiteindelijk besloot Jasper dat het tijd was om verder te gaan en vertrok hij samen met Tina op wereldreis, mede vanwege persoonlijke omstandigheden. Na hun terugkeer ging Jasper weer aan de slag als producent. Hoewel het onduidelijk is of er achter de schermen sprake is van oudzeer tussen Jan en Jasper, merkt Evert op dat de relatie tussen Jan en Tina in het verleden altijd goed leek te zijn. Ze zaten regelmatig samen aan tafel bij het jaarlijkse omroepman van het jaardiner en hadden altijd plezier. Maar nu lijkt er iets veranderd te zijn en dat zorgt ervoor dat de verstandhouding tussen Jan en Tina flink bekoeld is. Volgens Evert is het onbegrijpelijk dat Jan zo heftig reageert op Tina's kritiek. Hij stelt dat Tina enkel een feit heeft benoemd, het programma van Omroep Max was geen succes. Volgens Jan was het echter geen flop, maar Tina wijst erop dat het simpelweg verkeerd geprogrammeerd was, waardoor het geen groot publiek wist te trekken. Evert vindt dat ze de kwestie eenvoudig zouden moeten kunnen oplossen, zeker gezien hun lange gezamenlijke geschiedenis, maar dat lijkt in de praktijk niet te lukken. Collega Jordi Versteegde sluit zich daarbij aan en benadrukt dat het niet bepaald professioneel is van Jan om zo slecht met kritiek om te gaan. Volgens hem is het opvallend dat Jan, ondanks dat hij niet vaak kritiek krijgt, hier zo sterk op reageert. Evert beaamt dit en vindt het jammer dat Jan niet beter om kan gaan met negatieve opmerkingen, zeker in een wereld waar kritiek en publieke opinie nu eenmaal een belangrijke rol spelen.